Hello mga mamser! Welcome to my YouTube channel! And this is Moon's Tutorial. Wala nang dapat isipin. Galing! Ito ang lodi ko! Sa video na ito ay tuturuan ko kayo kung paano mag-solve ng mga percentage problems. Kasi kadalasan sa civil service, sa NAPOLCOM, at sa criminology exam, ay may mga lumalabas na mga percentage questions. Tuturuan ko kayo ng mga techniques kung paano mabilis isolve ang mga percentage questions. Bago tayo mag-proceed sa ating tutorial video, ay huwag niyong kalimutan mag-like at mag-subscribe. At kung may naman kayong topic na gusto nang itakil natin sa ating next videos, ay huwag niyong kalimutan mag-comment below. Let's go, mga ma'am sir. Mga ma'am sir, Um, example natin what is 15% of 80 like, automatically ma'am sir alam nating lahat na yung 80 is equals to 100% kasi nga kabuuan siya diba so kalahati niyan which is 40 is equals to 50%. So, ganito ang pagkuha sa kanya mga ma'am sir. Himay-himayin ninyo. Nang sa ganun, kahit anong percentage ang tinatanong nila, kayang-kaya nung gawin. Which is, eto ang unang teknik na ituturo ko sa inyo kung paano kuha ng mga percentage. So, ganyan, unay nung 100%. Ihati natin ng 20, yung 40, which is, ang 20 is equals to 25%. Himahimayin muna natin. Is ang 10, kalahati ng 20, is equals to, equals to 12.5%. Ito ang isang importanteng point. Uh, focus kayo dito. Napaka-importante talaga niya. Ang pagkuha ng 10%. Kahit anong problem ng percentage ang ipapahanap sa inyo, after 100%, simulan nyo sa 10%. Example, so automatically, ang 10, imumultiply mo siya by 0.80, o equals 8. So, ganun siya mga ma'am sir. Yung 10, it times mo by 0.80, which gives you 8. I-round off mo lang yung decimal point. So, 8 ang bibigay sa'yo. Ibig sabihin, ang 8 is equals to 10% Kalahati ng 8 Is 4 Is equals to 5% Hinimay-himay natin siya mga ma'am sir Kung mapapansin ninyo Nagsimula ito ng 100% 50% 25% 12.5% 10% and 5% Depende sa'yo pwede by 30% By 40% Pero for the sake of this problem Hinimay-himay natin siya Kagaya nga nang sabi ko kanina, pag ganito ang ginawa ninyo, kahit anong percentage ang pinapahanap nila sa inyo, pag hinimay-himay ninyo, or alam nyo tong gawin, or na, lagi kayo nagpapractice ng mga ganito, madali siya para sa inyo na kunin ang percentage na kanilang tinatanong. So going back to this question, ano daw ang 15% ng 80? 15%, so hanap mo yung 10% mo dyan, at yung 5% mo. So your 10% is 8, your 5% is 4. So, i-add mo lang yan siya mga ma'am sir. So, 8 plus 4, which is your 5%, is equals to 12. Meaning, 12 is... Yan ang una natin example. Ano lang mga ma'am sir, ang pinaka-important ng dadalang dito, i-practice lang nyo siya ng i-practice nang sa kanong masasanay kayo kung paano kunin ang mga percentage. Magbibigyan ko ng another example, uh, pwede nung i-post, then sagutin nyo siya. Um, try to solve this one. What is 60% of 42? So, pwede nung i-hit ang post, then Uh, after 3 minutes, uh, titignan natin kung tamang sagutin nyo. Click post now. Hopefully na nag tamang sagutin nyo. So, let's solve this problem. What is 60% of 
42. Yung mga ma'am sir, automatically alam natin na ang 42 is equals to 100%. Pwede na simulan sa ganyan para di kayo malito. Half ng 42 is 21 is equals to 50%. Kasi nga kalahati ng ng kalahati ng 100% is 50%. Then next is, ang tinatanong dito, what is 60%? Kunin mo ngayon ang 10%. So again, mga ma'am sir, focus kayo dito sa 10%. Napaka-importante na ito. 10, imumultiply mo siya by point, pati yung number na given, 42, is equals to, so i-round off mo yung decimal point, which gives you 4.2. Meaning to say, 4.2 is equals to 10%. Pag tinatawal nito, what is 60% ng 42? I-add mo yung 50% mo, which is 21, plus 10% mo, which is 4.2, is equals to 25.2 25.2 Ibig sabihin 25.2 Is equals To 60% Of 42 Ano lang mga ma'am sir Pwede natin himay-himay Ito yung unang technique natin Hinimay-himay natin Mula 100% Then half percent Then yung 10% which is sabi ko na very important pagkuha sa ka na imumultiply mo lang siya by point tas yung given na problem or yung given na number which gives you the answer plus pala to mga ma'am sir to pala plus yan na yan ako the answer is 25.2 is equals to 60% of 42 another example mga ma'am sir you can hit post then solve kung tama yung sagot ninyo. So, so, try to solve this one. What is, medyo lakihan natin, 95% of 720. Solve mga ma'am sir. Then after 3 minutes, pabalik ko. And this time, again, ganun ang technique natin, simulan sa 100%. 720, automatically, is equals to a hundred percent. Pero ang tinatanong dito, what is 95 percent? Nagagawin mo mga ma'am sir, kunin mo yung 10 percent, which is napaka-importante talaga. 10 percent, imumultiply mo siya by the given number, 0.720, around of mga decimal, point which gives you the answer of 72. 72 is your 10 percent. Pero ang tinatanong dito, what is 95 percent? If 10% is equals to 72, 5% is equals to 36. Kalahati niya. Kalahati ng 72 is 36. So, meaning to say mga ma'am sir, yung 700, yung 720 minus 36 gives you the answer of 684 684 is 95% of 720 siya kung mapapansin dito, sinulat natin ng 100% which is ang unang nating technique. Then yung 10% which is napaka-importante. Again, 10% sa pagkuha ng 10%, 10, i-multiply mo siya by given number which is 720 which gives you 72 kasi i-round off mo lang yung decimal point. Then yung 10% which is 72, since 95%, kukunin mo yung 5% niya which is the half is 36. So yung given number, i-minus mo sa 36 which is 5%. Then you will have the 684 or is the 95% of 720. Present. 
72%, yan mga butal na yan, yung 3%, 2%, 8%. Example, 53% of 80. 80 is equals to 100%. Then, hati niya is 40 is equals to 50%. So, ngayon ma'am yung butal. Yung butal ang kukunin natin. natin. Ang 50% is 40. So, paano natin kunin yung 3%? So, again, kagaya ng 10, ma'am, inumpisa natin kanya, yung 10%, 10, ang pagkuha ng 10%, ulitin natin. So, 10, ita times mo siya sa given number, which is dito, is 80.80 is equals to 8. So, likewise, sa 1%, ganun ang gawin natin. Ang pagkuha ng 1%, I mean, ang pinaka-best way para kunin ang butal is by 1%. Ang formula, kagaya din ng pagkuha ng 10%, imumultiply siya sa given number. Example, 1%. Paano siya kunin? So, 1 times the given number, which is dito, 0.80 is equals to 0.8. Kasi nga, i-round off mo lang din ang decimal point. 3% ang inahanap dito, ma'am. Mga ma'am, sir. 3%, di ba? So, alam mo, ang 1% mo is equals to 0.8. So, i-add mo siya, ma'am, tatlong beses. Kasi nga, 3%. So, 0.8 plus 0.8 plus 0.8 is equals to 2.4. 3% is equals to 2.4. Kasi nga, inad mo yung tatlong 1%. Ngayon, ia-add natin siya ulit, which is, alam na natin, na ang 50% is equals to 40, and ang 3% is equals to 2.4. So, pag-add natin lahat, ma'am, 42.4 is equals to 53% percent of 80. So, ganyan mga ma'am sir ang pagkuha ng mga may butal. Kunin natin siya by 1%. Then, ang formula, kagayan din ng pagkuha ng 10%. So, yung 1%, itatimes mo siya by the given number. Then, afterwards, kung ilan yung butal, i-add mo na lang siya. Halimbawa dito, yung 3%. So, i-add mo, i mo siya by 3, yung 1% mo, which is 0.8, 0.8, 0.8. So, which gives you the answer of 2.4. Pagkuha ng mga may butal. Kukunin natin siya by, by 1%. Ayun mga ma'am sir. Hopefully may natutunan kayo sa ating tutorial video. Please don't forget to like and subscribe. Pakiclick na din ang notification bell so that you will get notified every time magpapost ako ng panibagong tutorial video. That's all mga ma'am sir. Bye-bye!